Wel geteld 255 jaar geleden, in 1768, streken zeelui in Sunderland de zeilen. Ze eisten een eerlijk loon en betere werkomstandigheden. De actie van de scheepslui was een van de allereerste grote werkonderbrekingen uit het moderne tijdperk. De heersende kringen spraken over muiterij. Weet je wat de Engelse vertaling is van de zeilen strijken? Striking the sails. Door de actie van de scheepslui in Sunderland geraakte het woord strike in de Engelse taal ingeburgerd om er een staking mee te benoemen. Muiterij op zee en werkonderbreking aan land zijn dus innig met elkaar verbonden. Sindsdien gaat de sociale strijd op en neer zoals de golven op de zee. Maar ze is er, open en offensief of sluimerend en afwachtend, tot de zeilen worden gestreken. In Londen is de sociale strijd sinds vorige zomer opnieuw ontluikt. Ik hoor verhalen van zorgkundigen die voor het eerst in hun leven het werk neerleggen. Iets dat ze nooit hadden gedacht te doen. Ik lees over een enorme stakingsgolf. En dat wil ik met mijn eigen ogen zien. Dus stap ik de trein op naar Londen, waar Grace Blakely woont, een jonge linkse econoom. Als er iemand een heldere analyse kan maken van die summer of discontent in het Verenigd Koninkrijk, dan is zij het wel. A lot of hospitals in the UK have been forced to set up food banks for their staff because their staff, particularly nursing staff, low-paid staff, junior doctors, can't afford to buy food. The, the, so, the hospitals themselves? Yeah, have set up food banks, which is just absolutely, it's crazy, um, the levels of just poverty that there are in this country at the moment. Um, I think a lot of the world probably thinks of the UK as a rich economy, and it is. But we are seeing levels of poverty and destitution, indebtedness, homelessness that we haven't seen in, in decades. A big part of it is the cost of living crisis. Dat moet ze even herhalen, want ik geloofde het niet helemaal. Dat een ziekenhuis voedselbanken moet opzetten voor het eigen personeel en dat in een van de rijkste landen ter wereld mensen met een job toch arm zijn. So, I just think for a lot of people, they're in this situation where they can't afford just to live well and they look to the future and things don't look like they're going to be getting better because there's no chance of progress in the the job that they're in um you know you look to the future and you know economists are saying we're going to have you know if not a recession probably a recession but if not then just an extended period of very slow growth and there just seems to be very little hope for most people that things are going to get better if things don't change benzineprijzen stijgen Voedselprijzen stijgen, de prijzen van goederen stijgen. Dat is wat men inflatie noemt. De geld wordt met andere woorden steeds minder waard. Maar dat is helemaal geen natuurlijk fenomeen, vertelt Grace. Dat is niet iets dat gewoon gebeurt, zoals een blad dat van de boom valt. Er zijn redenen waarom de prijzen stijgen en het is belangrijk om dat te begrijpen. So when you have a big increase in costs like what we saw with fuel prices, someone has to pay for it, right? Now either Working people can be forced to pay for it in the form of higher prices at the tills and in the form of higher unemployment. Or businesses can be forced to pay for it in the form of lower profits. Hoe we de dure prijzen tegengaan, is met andere woorden niet neutraal. Er is een keuze achter. Een politieke keuze over wie uiteindelijk de rekening betaalt. De eerste golf van prijsstijging startte net na de COVID-crisis, toen de economie moest ontwaken uit de coma van de lockdowns. Dat gebeurde met een heel sputterende en roestige heropstart, leek Grace uit. There was a lot of there were a lot of issues in supply chains that meant that goods couldn't be moved to where they needed to be. There were shortages, as you mentioned, um, rates of uh, of shipping um, shipping rates sorry increased dramatically, which have a direct impact on consumer prices. So there were you know the the veins and arteries of the global economy got clogged up basically, and it took a while. For those pressures to ease. Het was een enorme warboel in die periode van heropstart. Containers waren daar waar ze niet moesten zijn en waren niet daar waar ze wel moesten zijn. Er was een tekort aan dokwerkers en aan vrachtwagenchauffeurs, want die waren tijdens de pandemie op werkloosheid gezet. Het hele transportsysteem liep in de soep. En dan pas zag je hoe innig onze wereld met elkaar verbonden is. Toen de economie opnieuw opstartte, waren er bijvoorbeeld massaal veel halfgeleiders nodig. 
Halfgeleiders zijn elektronische chips. Ze zitten overal in. In onze gsm, in onze koelkast, in onze auto's. En als er halfgeleiders tekort zijn, schiet de prijs van die auto's, van die gsm's en van die koelkasten natuurlijk de hoogte in. En ook de containers waarin men alle producten vervoert, werden peperduur. En dat is de eerste reden waarom de prijzen de hoogte ingingen. Profits, on the other hand, have been extraordinary. Driven in part by fossil fuel companies making astonishingly high profits on the back of higher prices. But also other large, powerful corporations that have been able to use this as an excuse to raise prices even further. Hoge prijzen om buitengewoon hoge winsten te boeken. En inderdaad, de grote containerrederijen, de grote voedselgiganten en de vijf grote oliebedrijven hebben in die periode waanzinnige winsten geboekt. Die cijfers zijn onvoorstelbaar. Het zijn die overwinsten en die extra marges die de prijzen verder hebben opgedreven. En dat is het tweede factor van prijsstijgingen. En dan is er nog een derde factor. Het klimaat. En je hebt ook een climate breakdown, which is very Um, often ignored as part of the drivers of, of, uh, of inflation. But we've seen a real increase in extreme weather events in places where, that produce a lot of food. Um, so crop yields are already going down for lots of reasons. We've interrupted the nitrogen cycle and there's been a lot of soil erosion because of ecological factors. And there are extreme weather events that have destroyed a, a lot of food. And this is, I think, the thing that is going to potentially give us higher inflation over the long term, because we're going to carry on seeing extreme weather events. We're going to carry on seeing soil erosion, soil degradation, you know, uh, conflict over resources in a world where there is inc there are fewer resources to go around. And what that is going to mean is there will be disruptions in supply chains and there will probably be inflation going into, into the long run as well. Een sputterende heropstart van de economie, torenhoge voedsel- en olieprijzen en een laaiende klimaatcrisis hebben de prijzen doen stijgen. Hoe dat aan te pakken? In de dominante economische gedachtegang is er maar één antwoord: het verhogen van de rentevoeten. It's absolutely crazy that this is still the default assumption of economists and policymakers, which is that when inflation goes up, regardless of what causes that, the only solution is to then raise interest rates. Now, this goes back to a particular time of, type of basically neoliberal economic thinking. Um, and you know, the, the famous um, phrase that Milton Friedman used was that inflation is always and any, everywhere a monetary phenomenon. So it, it has to be managed through monetary policy. And the main monetary policy tool that central banks have is interest rates. Interest rates as a policy tool really impose costs on some people over others. They're a political thing because they change the balance of power in society. De klassieke economen willen de rentevoeten verhogen om de economie te vertragen of zelfs in een recessie te brengen. Als de rentevoeten omhoog gaan, wordt geld lenen duurder. Een lening aangaan voor een woning bijvoorbeeld kost je meer geld, maar ook leningen voor bedrijven worden duurder. Zo wil men dat er minder geïnvesteerd wordt en dat de economie vertraagt. En dat moet de prijzen doen dalen, zo zeggen ze. Maar er is meer aan de hand. En daarvoor moeten we even terug de tijd in naar 1979. Op dat moment komt de rechtse premier Margaret Thatcher aan de macht in het Verenigd Koninkrijk. En Thatcher zorgt meteen voor een echte schoktherapie door de rentevoeten drastisch te verhogen. You also had um, this use of kind of interest rate shock therapy. They said that workers demanding wage increases in line with inflation was what was causing inflation, even though that kind of doesn't really make any sense because they were just arguing for wage rises in line with prices. But they said, we need to stop this. We need to kind of cut the cord. And to do that, we basically have to create a massive increase in unemployment. And obviously when interest rates go up, businesses can't afford to invest. So they start laying people off. Often you get firms going under because they can't afford to pay their debts. It becomes more expensive for households to borrow, so they can't consume as much. It creates this downward spiral of expectations and demand that leads to higher unemployment, which makes it harder for workers to bargain. If you know that your job is under threat because of this widespread environment of unemployment, you are less likely to feel powerful enough to work within a union to demand higher wages because you're scared of losing your job, basically. And that, you know, unemployment reached, I think it was 5 million at its peak in 1983, 1982 in the UK. It got very high as well in the US. And that was the second, you know, strike, basically, that cut down the labour movement. And it's been in decline 
Um, well, it had been in decline in the UK and the US as well ever since then. In 1980 and 1981 stortte het Verenigd Koninkrijk in de scherpste en diepste recessie sinds de oorlog. Private en publieke investeringen gingen de diepriek in, bedrijven gingen over kop en de maakindustrie in het noorden van Engeland werd fataal getroffen. Drie miljoen werklozen betaalden de prijs van de Thatcher-therapie. In delen van de Midlands, de voorheen zo fiere industriële gordel, liep de werkloosheid op tot meer dan 30 procent. En tot op de dag van vandaag hebben die arbeidersgemeenten zich niet van deze klap weten te herstellen. Een van de medewerkers van Margaret Thatcher toen was de econoom Alan Budd. Tien jaar later vroeg de BBC hem hoe hij op die periode terugkijkt. Alan Budd blijft voorzichtig, maar wat hij zegt is helder. Een aantal mensen in het Britse establishment van die tijd zagen in het verhogen van de rente een zeer, zeer goede manier om de werkloosheid te verhogen. En dat was dan weer een uitstekend middel om de rug van de werkende klasse te breken. The 1970s moment is a very interesting one to study because it was a point at which a crisis was exploited by a particular set of people to dramatically change the structure of society. So prior to that 1970s moment, look at the UK, look at many economies around the world, there had been this social democratic corporatist model of economic growth, where you had a strong labor movement that worked with business and with the government to basically decide levels of output, interest rate, lots of macroeconomic variables. So there was this kind of broad bargaining that took place to determine economic policy. And there were lots of vested interests, basically, neoliberal economists, business people, who didn't like the way that that model worked because it gave workers a seat at the table through the labor movement. Unions, they argued, were basically too powerful. And the crisis of the 1970s was used by those people as a way of disciplining workers into not just accepting higher rates of unemployment and lower wages, but actually it was used as a way of kind of destroying the institutional foundations of the labor movement in order to undermine social democracy. We zitten nog eens alles op een rijtje. Ons eten, onze energie, onze woningen zijn te duur en onze lonen zijn te laag. De coronacrisis, de klimaatcrisis en de winsthonger van een aantal grote multinationals hebben ons hier gebracht. En wij, wij staan nu voor een keuze. Ofwel kiezen we ervoor die extra winstmarges van het grootbedrijf aan te spreken, ofwel kiezen we ervoor om de lonen te matigen en nieuwe besparingen door te voeren. De traditionele politiek kiest ervoor om de economie te vertragen of zelfs helemaal in een recessie te brengen. Zo wil men lonen laag houden. En dat is de schoktherapie waar sommigen vandaag van dromen. Om die liberale droom waar te maken, wil men kom afmaken met de arbeidersbeweging. Er mag geen kracht meer zijn die kan terugduwen. Dat is het idee. De vakbonden moeten aan banden worden gelegd zodat het speelveld vrij is voor lagere lonen en hogere winsten. I personally think and there is some evidence to suggest that the people making these decisions knew exactly what they were doing. There was a leaked document, well actually I think it was released from Janet Yellen saying in the 1990s I think that we basically need to engineer a recession to discipline workers into accepting lower wages. Now obviously they wouldn't necessarily have thought of this in terms of what it is, which is class war, but that is still the consequence. The consequence was we need to basically put people out of work in order to push through our version of economic common sense or to push through our version of this economic model. And even if you say that this is a project that you can understand purely through reference to economic theory, so even if you say it has nothing to do with promoting the interests of one class over another. The people making those decisions should have known what the implications would be. And I would argue that they did know, and they either wanted those implications to come through, they either wanted to create higher unemployment to castigate the labor movement, or they just didn't particularly care. The keuze van Margaret Thatcher om de werkende klasse aan te pakken, gebeurde dus niet per ongeluk. Het was een strategie en ze had een bewust doel. De tegenmacht in de samenleving breken. Thatcher and the neoliberals made it their mission to destroy that legacy. To really say, 
yes, you know, this is the birthplace of unionism and it will be where unionism dies, basically. They wanted to destroy those institutions and to create the society that we have today. So yes, destroying the unions was about destroying the unions. It was about getting rid of these institutions that were considered a menace. But it was also, as I mentioned, about really promoting individualism. Thatcher said there's no such thing as society. She said the method is economic, but the object is to change the soul. She wanted to create... The object is to change, change the soul. The soul. That's a Thatcher quote. This was a so part of... She managed to do that. Yeah, so totally. Well. Exactly. You know, this was a real coherent strategy aimed at creating a society of isolated, atomized individuals who would compete with one another rather than ever attempting to cooperate as a class against the class that was dominating them. And it largely succeeded. The zeal of the samenleving veranderen. That's in straffe woorden. Thatcher wilde kom afmaken met elk gevoel van collectiviteit en samenhorigheid. The firepower of the state is used to engineer recession, to cause unemployment and push down wages. At the same time as the big businesses will be bailed out, the big financial institutions will be bailed out. And everyone knows it. Exactly. So state power is being used to punish workers and bail out bankers. And when you have that kind of very stark dichotomy, it kind of becomes politically untenable. It is no wonder that in the US, the right is focusing so much on the culture wars. Because if we were having this discussion ever, about just the astonishing unfairness at the heart of the American economy, the right would never be in power again. But as long as they're able to focus on nonsense issues and, you know, basically stir up hate against scapegoats, then they're safe. The bliksemafleiders, the culturele oorlogen, the nieuwe maatregelen om vakbondsacties aan banden te leggen. Je kan dat ook allemaal zien als een teken van angst. We demand and we are united. We will not be divided on the basis of who we work for. We will not be divided on the basis of our belief or the color of our skin. We are the, the working, working class. class. We are is back. back. In het Verenigd Koninkrijk is er een enorme protestgolf, maar je zag dat ook in Frankrijk, waar er 3,4 miljoen betogers waren tegen de pensioenplannen. En in Duitsland gaat het lidmaatschap van de vakbonden opnieuw omhoog en vandaag spreken ze in de Verenigde Staten zelfs van een nieuwe Summer of Strike. If you are one individual going up against a system of global capitalism, change seems impossible. That's why people become so overwhelmed and angry and upset about climate change. Because they look at the scale of the problem and then they look at themselves as one person and they think, what can I do? All I can do is stop shopping in certain places or buy a tote bag or become a vegan. And that is fundamentally disempowering and it creates a sense of nihilism. Often people just disengage from politics when they when they have that realization. But if you are able to create a situation in which people see, oh, okay, I can organize with other people to change things, that could be something as small as, I want to stop my local library being closed, so I'm coming together with other people from my community to demand that. Just having that experience of organizing collectively to achieve a goal, you can then project that out and say, oh, I want the government to change its policy on X. What do I have to do? I have to organize. I want, you know, to stop this big fossil fuel company from drilling in my area or from dump dumping toxic waste. What can I do? I can organize with other people to demand that they change that. So yeah, I mean, I think that changing the spirit of our society from an individualistic one to one with a recognition of the importance of collective power is the biggest challenge that the left faces today. Collective kracht, dat hebben we nodig. En ze is er vandaag in de nieuwe golf van strijd. There's much less of a recognition of the idea that actually you could work together with the people around you in the workplace to demand higher wages as a group. And that is something that I know a lot of people in the labor movement are working to push. Lots of campaigns from actually a lot of bigger unions aiming to engage young people. And we've seen some successes. So there's this show in the UK called Love Island, which is like a reality show. And, you know, it's very like silly basically but when this whole summer of discontent was happening one of the former contestants who had worked as a, an air stewardess came out and said i support unions unions are great we've just seen margot robbie who uh, obviously has the lead part in the barbie movie say that she supports unions because all the teamsters are on strike in the us so i think there's some greater cultural recognition of the labor movement De pandemie en de prijzencrisis hebben het begrip sociale klasse weer op de voorgrond geplaatst. Wie leeft van arbeid zit in een andere sociale categorie dan wie leeft van kapitaal. 
Je klasse bepaalt waar je werkt, waar en hoe je woont, wat je eet. Je klasse heeft invloed op je gezondheid, op het onderwijs van je kinderen en vaak ook op je kansen in de rechtbank. De klasse doet ertoe. En dat bewustzijn groeit. Een nieuw klassenbewustzijn. Samen kan je veel meer bereiken dan wanneer je alleen staat. Georganiseerd sta je sterker. De zorgkundigen, waar ik het in het begin over had, staken niet alleen om hun loon. Ze zijn ook boos omdat de zorg voor hun patiënten onder druk komt te staan. Ze staken omdat ze een goede nationale gezondheidsdienst willen. The fact that we've seen successful strikes being organized throughout the NHS is a testament to how bad things have gotten in the NHS. You know, people are very proud of the NHS as a kind of, you know, British institution, as a UK institution, but it is under threat. So, if you look at the number of people that are on waiting lists for certain kinds of surgeries, there are people dying on waiting lists. There are people waiting two hours more sometimes for an ambulance. The benefits of this for the Conservatives are very obvious because people will look at declining standards within the NHS and start to think, well, the NHS doesn't work. So I'm withdrawing my support for this institution and I'm going to start using private providers. So yeah, I mean, the NHS is absolutely under threat and doctors and nurses strike not just because they are under immense amounts of pressure, they are. But if you speak to them, they're worried about their patients, they're worried about the future of the NHS. Mensen maken zich zorgen over hun toekomst, maar ook over de toekomst van de samenleving. We hebben het afgelopen jaar op steeds meer plaatsen gezien hoe die ongerustheid wordt omgezet in organisatie. Samen en niet alleen. En hoe dat samen zijn ook het zelfvertrouwen stimuleert. We are here! We are demanding change. We refuse to be poor. And we are going to win for our people on our terms. Onlangs hoorde ik voor de eerste keer over de Round Robin. En de Round Robin dat was een petitie van zeelui die opkwamen voor hun rechten. Die tekenden een cirkel. En in die cirkel schreven die zeelui hun eisen. En rond die cirkel kon iedereen zijn naam schrijven. Het voordeel daarvan was dat niemand kon zien wie die petitie eigenlijk begonnen was. En hoe meer namen rond die cirkel kwamen te staan, hoe krachtiger ook dat instrument. En de leuze bij de Round Robin was one and all. Allemaal samen. We have an incredibly important and valuable place in this society, which is to encourage people to believe that things can be different. Hier in Londen voel ik een nieuwe beweging. Ik voel het aan elke regendruppel, elke windvlaag, elke rammelende metro. Die wind van verandering is er ook in Los Angeles, in Johannesburg, in Marseille en ook in Berlijn. Dus ik volg het spoor van de muiterij en trek naar Duitsland. Daar zien we elkaar in de volgende aflevering.